Hello, people. Judd Nelson said it's very easy to confuse Sean Connery with James Bond. Sometimes in the entertainment industry, people believe the cake is more real than the baker. Well, though entertainment cannot be taken as real life always, but it surely changes our perception of real life. And here am I, giving you your fair bit of entertainment that you truly deserve on the weekly basis. I'm Atika Faruqi and this is now showing and here are the highlights. This week's Hindi film Zara Hatke Zara Bachke is a take on middle class couples who give their all for a house. High on entertainment value, this one may be loud but relevant. Spider-Man is truly a multiverse phenomenon. It's a fast-paced adventure into the comic world of many spider persons where you blink an eye and miss the moment. Vicky Kaushal is the man of the day. He speaks about his humble beginnings, origins of his name and his ambitions in this chat show. And Ik Kudi singer Shahid Malia talks about his single and why he wants to stay away from recreations. Let's start with this week's release, Zara Hatke, Zara Bachke. It's a romantic comedy film directed and co-written by Lakshman Utekar. The story revolves around two college lovers, Kapil and Soumya, getting married. They pretty much are in love, but now they are each other's mortal enemies and wish to go their separate ways, trying to get a divorce. Why? All for a house. Well, this young couple decides to break their relationship in order to acquire a house. There is a lot of confusion. Their families are unaware of their decision and it all leads to emotional turmoil. Ultimately, the marriage and the relationship between them breaks and sours respectively. There is great camaraderie between the lead couple Vicky Kaushal and Sara Ali Khan and the cuddly moments between the two people madly in love here are indeed the highlight of the film, which does give the film the required optics that was required. The small town world set in Indore here is relatable and cute, with the joint family setup being an alluring backdrop to this couple, a couple that is often in love and mostly warring with each other, sometimes for real and sometimes for faking it. There is a sharp take at the housing schemes and the lust for a house in a metropolitan city with a car parking and the club charges that take up a family's entire savings in a new age modern living. The screenplay though is not consistent as the story meanders often to spaces that are just not sensible or relatable. In terms of entertainment value, this has a lot to offer. A great looking couple visibly in love. It has high decibel funny dialogues mostly signifying small town self-sufficient living and joint family conversations that can be indeed very funny. But in terms of a cohesive effect, it lacks in a smooth and logical flow of events that makes this Joyride quite bumpy. Pir Aur Kya Chahiye, sung by Arjit Singh and written by Amitabh Bhattacharya, composed by Sachin Jigar, is a beautiful song that does support the film whenever it needs it the most. For the fans of Small Town World, this one will be a joyride though. <laughs> to the world of Spider-Man. Remember how in year 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse won that year's Best Animated Feature Film Oscar for its unique animation, deep characters and impressive superhero story. I think this year, for sure, history is going to repeat itself. Spider-Man Across the Spider-Verse is a sequel to Spider-Man Into the Spider-Verse of 2018 and is set in a shared multiverse of alternate universes called the Spider-Verse. The film is directed by Joaquin Dos Santos, Kemp Powers and Justin K. Thompson. In the film, Miles goes on an adventure with Gwen Stacy, that is another Spider-Woman, across the multiverse where he meets a new team of Spider-People known as the Spider Society led by Miguel O'Hara, that is the Spider-Man who is going to come in 2099, but comes into conflict with them over handling a new threat. The lead spider here is an intelligent and rebellious teenager of African-American and Puerto Rican descent. His family is still alive 
with that family dynamic being central to the film story. New York City teenager Miles Morales struggles to live up to the expectations of his father, police officer Jefferson Davis, who sees Spider-Man as a menace to the society. Now this boy with Spider-Woman Gwen traverses a long and eventful journey across Spider-Verse and back home. The story is great, introducing us to a new Spider-Man with his own unique skills and persona. The script is tight and the production is executed with precision. The voice acting, I must say, is top-notch, both in Hindi and in English. With Shamik Moore as Miles Morales and the entire cast, Haley Steinfeld, Brian Terry, Henry, Luna Lauren, Veliz, Jake Johnson, Jason Squazman, Issa Rae, Karen Sony, Daniel Kaluuya and Oscar Isaac. And when I say cast, I mean their voices too, delivering superb performances. The movie is an outstanding piece of art that would have certainly received approval from Stan Lee himself, the comic book writer, editor, publisher and producer who ran the family business called Timely Comics, which would later become Marvel Comics. Its animation is incredible and the story is both great and thought-provoking. The film not only lives up to the hype, but also exceeds expectations. Watch it in theatres as it features an extraordinary animation style. Every aspect of the movie such as visuals, emotional quotient, soundtrack, characters, pace, humour and of course animation is among the best ever seen yet. It is visually engaging, stylish and beautiful in every scene and features an incredibly unique art style. It acknowledges the many Spider-Man movies that have come before it. Unpacking the storyline in Spider-Man across the Spider-Verse is a bit tricky though because the film is so fast-paced and filled with so many meta-references that it becomes a bit of an interconnected puzzle. Even if you are an adult, it takes you back to your childhood where a comic was the ultimate book of entertainment and knowledge for you. It's truly mesmerizing. Watch Spider-Man across the Spider-Verse in theatres for sure. I recently had gone to Abu Dhabi for IFA Awards. Believe me, what I really enjoyed was the hosting by Vicky Kaushal and Abhishek Bachchan. Vicky did a marvellous job on the stage with his friendly banter with the guests and his humble demeanour as always. He was quickly back in India for the promotion of his film with Sara Ali Khan, Zara Hat Ke, Zara Baj Ke. Quite a lot on his plate. Anyway, you can watch IFA Awards on 25th June on our sister channel Colour Cineplex at 8pm and you can cross check then what I have just told you about the anchoring. Right now, let's talk to Vicky Kaushal in this file interview with him and Yami Gautam. Vicky, what is your real name? I tell you a story. For record. Because I've heard one question that I've heard about how it is. I've heard about what your real name is. Because my real name is Vicky. What is your real name? My real name, passport name, school name, everything is Vicky. And it's a story behind it. My life is 16 May. 1988. Yes, 1988. When I was born, my father was a stuntman and he was working on it. He had gone to Ooty for a shooting. Then we had a landline at home. We didn't have anything to do so that we could get into it. We had a girl at home. When the letter was written and reached, my father had come back to the 19th. And when he came and saw him, he said, what happened to him? So, my father's name is Shyam and my mother's name is Veena. Both names are two names. My father and my mother are both names. कुंडली वगैरह मैं बिल्कुल नहीं मानते वो नामकरण बहुत सिंपल था उन्होंने कहा यार मम्मी को कहा कि तुमने सारा जिम्मा अकेले ही उठाया मैं था भी नहीं बिल्कुल भी सो बी से नाम रखेंगे तुम्हारा नाम बीना है बी से नाम रखेंगे सो मेरे दादी के आगे नाम वैभव विशाल विक्रम टाइप कैसे बड़े हैवी नाम आ गए और पापा ने कहा नहीं नहीं मेरा दो अक्षरों का नाम है वीना का भी दो अक्षरों का नाम है इसका भी नाम बी से होगा दो अक्षरों का Vicky side. That's it. This was the logic that my little brother was born. That's also the same. His name is Sunny. So this time he said, okay, V is one name. Now let's keep it like this. Two actions are Sunny. Nice. This is nice. It's sorted. But what do you need to keep your pet name? You're Punjabi. Yes. And in Punjabi, it's like this. It's like this. Hey, Ruby. 
मेरे नाम का मतलब है डॉटर ऑफ द सन और दो तीन मतलब है डॉटर ऑफ द सन और एक है जैसे अंतरयामी बोलते हैं दन नोज इट ऑल नॉलेजेबल और तीसरा है जो मैंने खुद ढूंढा है अशीज एन अपसरा उन्होंने ये नाम रखा था प्रहार एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी आपको याद है बताओ एक्शन डायरेक्टर इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म क्या बात कर रहे हैं अरे यार क्या फिल्म थी वो वन ऑफ माय मतलब माय वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट फिल्म्स वेरी गुड फिल्म वाओ दैट वाज शामंकर्स फर्स्ट फिल्म व्हिच ईयर वाज दैट दिस इज 1990 और आपके फादर जो थे वो अशोका फिल्म में विलेन भी थे हां एक सीन था शुरू में एक सीन हां वो एक एक्टर आने वाले थे वो नहीं आए तो सीधे नजर गए सबसे डरावना सेट पे कौन दिख रहा है What do you say? He's the sweetest person. Nah, he's the sweetest. तो उनको डराओ ना बनाएगा काजल लगाओ दो किलो यहाँ से साइड लॉग बनाओ तो मैं मैं दो बार सेट पे गया था as as a kid मुझे कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सेट पे जाके शूटिंग देखने में पहला था कि मैं फिजा की मुझे पता लगे कि डैड शूट कर रहे हैं फिजा तो तो मैं रितिक रोशन का अब भी हूँ बहुत बड़ा फैन था बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन था तो मुझे था कि मुझे शूटिंग पे आके ऋतिक रोशन को देखना है तब पहली बार गया था दूसरी बार अशोका के टाइम गया था जब मुझे पता लगा की पापा एक्टिंग कर रहे हैं तब मैं गया था अच्छा था पापा एक्टिंग कर रहे थे गुस्सा होने की विलन बनने की एक्टिंग कर रहे थे मुझे तो हंसी आ रही अब थी अब मैं उस पर्सपेक्टिव से देख लूंगी मैंने अच्छा। आपके भाई भी सनी कौशल अभी फिल्मों में लॉन्च हो चुके हैं ये आपकी सिस्टर पंजाबी फिल्मों में डेब्यू कर चुकी जी, हैं जी ऑनेस्टली घर पे अगर किसी को लगता था कि कोई इस इंडस्ट्री में आ सकता है तो सुरीली का था सेम मेरे घर पे भी था सनी को देख कर ये तो हीरो बनेगा है ना मेरे को तो अरे ये तो हमारा विचार है ये तो मतलब पढ़ाई में ऐसा होता है पढ़ाई में हाँ, तो मुझे देख के कोई कभी नहीं बोलता था तो आज तक मुझे ये लगता है कि मुझे भी कोई बार खुद पे शक होता है क्या बात करनी <laughs> बेसिक नेचर आपकी नहीं चेंज हो सकती हाँ जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से दे नो दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम बट अदरवाइज आई एक्शन सुनिए और देखिए इनको हाँ? अखरोट तेरे मुंह से निकाल दूंगे ऐसे फेंक देती हूँ जैसे मुंह अरे यार कहाँ गई अमी गौतम एक्शन होते ही कुछ और ही बन जाती है भला हम एक ही सोसाइटी में भी रहने लग गए थे एक ही जिम में भी काम ये करते जाने लग गए थे हमारी सोसाइटी में जो जिम था and and I I went up to her and I said that you know, you know were really really fabulous in the the film and, you know. and then, when I was really film 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 I I was was excited to to show her the film. Ki, mm-hmm. jo industry yeah. screening hoti hai, to I had dropped her a text ki, please agar ho sake, to and all that she 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 was very sweet and she sweetly came and she mm-hmm. liked the film and she was very sweet sweet came liked the the mm-hmm. but with Vicky I used to notice notice every day I would notice him he would him diligently just come with a backpack mm-hmm. quietly silently work out mm-hmm. on his on his own and just like without chit chatting with anyone he was the only one who used to not chit chat otherwise the gym was more of a social place also i think gym ho jata hai and uh, and society ka hi gym tha na to society mein kai baar ho jata tha treadmill pe aur bhai sahab bhi shuru ho jate the gym meeting discussion ho jati thi to maine jab to jo vicky ne aise se bola ki you are very good to maine kaha sweet i i believe nahi nahi to tab se it was like a full circle to actually end up being on a film set and to actually work as co-actors mere liye kafi ek full circle Uh, you know, एक एक loop uh, finish हुआ था and hmm. it was really a treat to work with him. Okay, and uh, when are you planning to get married? Because <coughs> I get a lot of these questions. अरे पूछो तो कोई girlfriend है कि नहीं? नहीं जल्दी शादी कर लेंगे अब तीस साल का हो गया हूँ. हाँ. जल्दी कर लूँगा ज़्यादा देर तक रुकूँगा भी नहीं. मुझे लगता है हर चीज़ सही time पे हो जानी चाहिए. आप एक दूसरे के साथ silences भी enjoy करें. Silences hmm. silences ना लगाएँ. Hmm. मैं अगर किसी इंसान के साथ दो घंटे से साइलेंट हूँ और साथ में बैठा हूँ एक कमरे में और मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ ऑकवर्ड हुआ हमारे बीच तब मुझे पता लगेगा कि हाँ यार ये एक एक देर इज समथिंग मोर दैट वी शेयर एंड दैट 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 मीन समथिंग टू मी कि हम साइलेंट थे पर ऐसा लगा नहीं कि हम साइलेंट थे हम इतने कंफर्टेबल थे एक दूसरे के अच्छा वेरी पोएटिक क्वालिटी तो मम्मी बताती नहीं है कि बेटा होशियारपुर की वो ताई है ना उन्होंने रिश्ता भेजा है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता नहीं मम्मी बस ऐसा नहीं होता वो कहती है कि हां एक ऐसा बीच में आया था बेटा वो उसकी भी शादी हो रही है वो हो जाता है वो भी 30 साल का है ये आ जाता है मैं कहता है ठीक है क्या जवाब देते हैं आप कुछ नहीं चल लेंगे मिलके आ जाएंगे मुबारकबाद देके आ जाएंगे 
समझ जाती है और धीरे धीरे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो कैसे हमारी फिल्मों में आ रहा है मसान बधाई हो बनारस की कहानियाँ कानपुर की कहानियाँ वो दौर आ गया की कोई अगर राइटर लेके जाता ना सर मेरे पास एम्स्टरडैम की कहानी है सर मेरे पास कानपुर की कहानी तू आएगा ये वो दौर आ गया कि तू बता तेरे अंदर कुछ कुछ आएगा कुछ रस आएगा कुछ नया तो वो दौर आया है बिल्कुल आया है अरे यार पर उस फिल्म की जो चाची थी ना वो क्या कमाल थी गूगल करते हैं यार ये कौन एक्टर थी जो बुआ थी ना वो क्या कमाल की थी और इट्स अ ब्यूटीफुल फेस एज एन ऑडियंस इट्स अ ब्यूटीफुल फेस फॉर एक्टर्स आर्टिस्ट राइटर्स एवरीवन अच्छा वो जो आपका गाना था मसान का तो किसी रेल सी गुजरती है वो जरा सा गुनगुना दीजिए तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूं तू भले रत्ती भर ना सुनती है मैं तेरा ना बुद बुदाता हूँ तू किसी रेल सी गुजरती है स्वरण करके रही मैं गाया था मैं के बुल बुले जैसा तुझे सोचूं तो फूट जाता वेरी नाइस नॉट बैड Time for a short break on the show. When we come back, we have Darya singer Shahid Malia unplugged. Stay with us. Welcome back to now showing. I'm Atika Faruqi. Up next, we have singer Shahid Malia, who is the voice behind such tracks like Shock from Kala, Excuse Me from Two States, Ek Kudi from Urta Punjab. Oh, that beautiful song and everyone's favorite. Darya from Manmarzia the prolific singer spoke to my colleague Vishal Chatkara about his new single and deconstructs some of his iconic songs wow listen in jave dag basa jave dag basa dag dil hi nahi aaya rab ban ke mere dil vich tainu rehna hi nahi aaya दोनों को हक है अपने हिसाब से काम करने का और एक्टर जो करता है वो सिंगर नहीं कर सकता एक्टिंग में एक्टर जो होते हैं वो बचपन से एक ही चीज सोचते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है उन्हें एक्सप्रेशन देने बट एक सिंगर सेम टाइम पे सोचता है कि मुझे सुर लगाने हैं मुझे अपने आप को सुंदर बनाना है गायकी में तो जब एक्टर और अच्छी आवाज मिलती है तब वो गाना अलग लेवल पे चले जाता है बट हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं खुद फीचर इसलिए हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस हमसे जुड़े हमें पहचाने हमें देखे ना आपने आवाज दिए सभी गानों को फ्रॉम द फिल्म कला जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी चाहे तृप्ति दिमरी का बेहतरीन परफॉर्मेंस हो या बाबिल खान की कैप्टिवेटिंग एक्ट विच वॉज कॉम्प्लीमेंटेड बाय शाहिद मालिया वोकल जब आप वो गाने गा रहे थे तो कैसी वाइब थी स्टूडियो में और क्या आपको लग रहा था कि ये हम कुछ बहुत स्पेशल क्रिएट कर रहे हैं यशराज में डबिंग हो रही थी गाने की अमित त्रिवेदी सर ने स्टूडियो बुलाया मुझे बाबिल वॉज देयर ऑल्सो वरुण ग्रोवर भी थे जिन्होंने गाना लिखा तो मैंने वो गाना गाया और बाहर आया तो पहले उन्होंने मुझे स्टोरी समझाई थोड़ी सी फिल्म की कि देखी शायद आ, एक लड़का है जो गुरुद्वारों में पला बड़ा है स्ट्रगल करके उसने गायकी सीखी है उसकी गायकी में बहुत स्ट्रगल दिखना चाहिए डूबती है तू आज मेरी कश्ती गुफ्त में उतरी बात की तरह तो इसमें जो मीनिंग आनी चाहिए वॉइस की वॉइस की मीनिंग भी आनी चाहिए इसका मैं वैसे भी गा सकता था हा डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती गुफ्त में उतरी बात की तरह लेकिन हमने इसको बहुत ही उस तरीके से ट्रीट किया कि हाँ जैसे आवाज सुन के आदमी पीछे चला जाए अपने पास में चला जाए बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा जरा 
यू नो आपने कहा है कि मैं ओरिजिनल सॉन्ग पे फोकस करना चाहता हूँ जी इसका मतलब है ना कहना बहुत सारे बहुत सारे काम को डू यू थिंक दिस विल रिफ्लेक्ट ऑन योर इमेज एज अ म्यूजिशियन और आपके बिजनेस डिसीजन पे जी नहीं मैं ना नहीं कह रहा किसी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ओरिजिनल म्यूजिक पे भी फोकस करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक तालमेल बिठा के रखू मैं फिल्मी गाने भी गाऊ मैं अपने गाने भी गाऊ और ज्यादा से ज्यादा गाने गाऊ और मगर रिक्रिएशन मत गाऊ रिक्रिएशन तो बिल्कुल नहीं देखो आज गाने नए गाने रील्स पे डिस्कवर हो रहे हैं तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वी विल सी ओनली वन मिनट सॉन्ग इज एट द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन फ्यूचर तो बहुत पॉसिबिलिटीज है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आधे मिनट के गाने बने फिर और उसके आगे दस सेकंड के गाने बने फिर उसके बाद में सिर्फ दो ही सेकंड के गाने बने फिर मुझे लगता है कुछ समय बाद एक ऐसा गाना बने जिसमें इतना ही होगा है गाना खत्म तो पॉसिबिलिटीज तो है जिस तरीके से श्रिंक होता जा रहा है म्यूजिक लेकिन पोइट्री अच्छी है और आप सच में कुछ तरीके से कहना चाहते हैं तो वहां पर फिर लोग समय नहीं देखते हैं सुनते जाते हैं आपने एक ऐसा गाना गाया था कुछ साल पहले जो कि विच इज फ्रॉम अ पोएम बाय शिव कुमार बटालवी कि वो गाना था एक कुड़ी आपको क्या आप फेमिलर थे शिव कुमार बटालवी के काम से शिव कुमार बटालवी साहब का ये जब अमित त्रिवेदी सर ने मुझे लिरिक्स भेजे तो मैंने कहा इतने टफ वोकेबलरी वाले चीजें साध बुरादी सोनी पब्बत गुम है सूरत उस दी परियां वर्गी सीरत दी और मरियम लगती मैंने कहा ये क्या है मतलब ये आज की फिल्म के लिए गाना है शॉक्ड मैंने पूछा सर ये कौन है लिरिसिस्ट इसके इतने ज्यादा टफ वर्ड्स लिखे हैं बोले शिव कुमार बटाली साहब मैंने कहा अच्छा 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 मैंने कहा ये कोई बहुत ही उन्होंने कीमती चीज उठाई है अभी दूसरा ये था कि मैं खुद पंजाब से हूँ तो मैंने उन शब्दों को हालांकि हमने स्क्रैच रिपोर्ट किया था इसका और वो फाइनल रिलीज हुआ था सूरत सीरत मरियम लग हस दी है तो चढ़ तुर दी है तो गजल है लग दे लम सलमे कद दे उमर अजय उमर के अग दे पर गल समझ ओ है एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है Gum hai, gum hai. As I spent two days for IFA in Abu Dhabi and Dubai in swashbuckling malls, eating great food, shopping for lovely stuff from all over the world, and having lost a baggage and running helter skelter, tanning myself and totally exhausted, this is what I was singing while remembering India. Country road, take me home. Take me home, country road. This John Denver song has a different vibe of nostalgia and rootedness to it. It brings you closer to the place you belong to. So, keep singing and keep loving and keep traveling too. By the way, you can watch Aifa on Colors Cineplex on 25th of June. I'm Atika Faruqi saying goodbye. Ta-da.